四十六元。不用了，一会儿我妈付。今天来的挺早啊，早，齐总，是不是拉伤了？没事。今天我们练什么器械？你既然受伤了，就早点回去休息。真的没事。我是专业人士，我说不行就不行，你要对自己的身体负责。齐总，您这样说，我可以理解是，您拒绝我们办理的。宝文，虽然这两周你每天都来找我一起训练。但我从第一眼看到你，我就知道你并不是一个热爱运动的人。你只是为了工作在勉强你自己。齐总，我记得您跟我说过一句话：“运动贵在坚持。”我觉得特别有道理。在我看来，任何事情都贵在坚持。可万一坚持没结果呢？只要一天不拒绝我，我就不会放弃。受伤啊，老板，有位客户找您。副总，您去忙，会儿我们再见。行，就我见。这个女人啊，真是可怕呀。你要干嘛、啊？金总，我有朋友说在香蕉健身看到你了，怎么跑那儿去健身了？他们现在是我们的目标客户之一。那个老板可是出了名的难搞啊，好多商场邀请他入住，最后都放弃了。但我这有人没放弃啊，有的人，谁啊？啊，对啊，这招商的事儿啊，该不会是？哎，行了行了行了啊，一会儿酒店见面再聊啊，挂了。操心。身体微微后倾，不要耸肩。你怎么来了？这是健身房，你能来我也能来啊。哎呀，陈坚，陈坚，要不容易受伤。快收缩，慢伸展，拉下来的时候吸气快一点，放的时候慢慢的。我会做啊！有、啊、些人动作出卖自己了呀。发现你不对健身教练可惜了。我当教练的话，有些人会失业。你低调点吧，教练听你把你赶出去。我说的实话。专注一点。我以为你只喜欢纸醉金迷的生活呀。纸醉金迷跟健身又不冲突了，没个好身体，还真没法在纸醉金迷的森林里边招蜂引蝶。没见过这么自恋。哼<笑>。你这进步挺快啊，比前两天动作可标准多了。齐总是吧？啊，自我介绍一下，我是管文的同事，也是万利商场的总经理，我叫丁宁。齐总，我和您是一样的，想把自己的健身理念传递给他人。今天就算我不是管文的同事，我也会通过自己的方式，帮他达到正确的健身效果。你们万利可真执着啊，两个人一起对我为追堵截。齐老板啊，您真的误会了。我今天绝不是来给我们招商部当说客的。从个人的角度来说，管文能不能把香蕉健身谈得入住我们万利商场，这是他自己的 KPI。至于说他愿意健身，甚至是断胳膊断腿，跟我也没半毛钱的关系。大不了我给我们招商部再招一个新的招商组。但是呢，从专业的角度，我非常的认同管文对于招商的定位和方向。还有，我真的很欣赏他。
这种不屈不挠的精神。他坚韧、专注、执着，他的态度就代表了我们万历的态度。这两年来，大大小小见了几十个业主，但没有一个人像他一样能坚持这么久。不过，齐老板，我非常理解您的顾虑。现在万历正在成长过程中，换位思考，是我的话我也会犹豫。把一个健身房开在寂寂无名的商场里，很可能最后就是血本无归，甚至把这几年经营的好口碑给砸掉了。但是如果您看到我们商场对于品牌的策划案的话，您一定会看到，生活业态这一板块，运动业态是我们的重中之重。之所以这么做，是因为我们商场特别认同您这种健康运动的理念。我们希望有一天能跟您一起携手，把这种健康的理念带进我们商场，传递给所有的顾客们。如果您答应跟我们合作的话，万丽一定不会让您失望的。我相信，丁总也可以保证，将来商场里所有的资源。都会支持你，他一定会全力以赴。齐总，不急着您这么快就可以答复，我们下次再见。文文，伤好了，接着回来练。新店开了，离你很近。齐总，您答应了。老实说，我犹豫了很久，我一直不看好你们万丽，觉得这个厂根本就做不起。但你也知道，拒绝美女的话是很难说出口的。<笑>本来想着让你知难而退，但没想到，你身上那股不服输的劲儿，确实出乎我的意料之外。所以我想了又想，决定赌一把。相信你和丁总一定能够做好万利，也不会让我砸这个招牌。齐老板，万利绝对不会让您失望的。合作愉快，合作愉快，丁总，合作愉快，合作愉快。这位张小姐是你们的朋友，敌人。那你们为什么要费劲让我帮她找工作呀？这个你就不需要知道了，她还是非常有工作能力的，都是朋友，肯定不会给你挖坑。你放心，只要她提出离职，我就付猎头费。成交，亲爱的，你这招太厉害了，四两拨千斤，不愧是千刀斩哦。想让苍蝇远离臭鸡蛋，最好的办法不是驱赶，因为他们死性不改，转一圈还会绕回来，所以就给他找一个更好的对象。健身房了吗？跟我没关系，就是临门踢了最后一脚，加快了这件事的进度而已。居然帮那个女刺猬啊！该不会是心疼了吧？说什么呢你？我是为了我自己，你又不是不清楚我跟郑总现在的状况。啊，说起郑总，他最近把万丽盯得可紧了，每天让人把万丽的数据汇报给他，不知道他又憋什么坏呢。这马上开季度大会，你最好小心点。当心让他跳了错，直接用新的人事规章制度开除你。这郑总真不要脸
，为了你还特意改调上考评制度，真是费尽心思。打压一个商场的管理层呢，他必须得有理由。但是我们万利进来的业绩啊、涨幅，让他们找不到任何的借口。我估计啊，会改我们商场的考评标准。听起来还是蛮有道理的啊。我呀，现在真的无法想象，以后究竟是哪个男人能降得住你这么精怪的人？那你多虑了，我肯定不会步你跟轩轩的后尘。一个人挺好的，我真的不喜欢那种掌控不住对方，还要把所有心思放在对方身上的那种感觉。哎，话可别说的这么绝啊。对了，你最近跟那个丁宁相处的还好吗？你这个话问的就有问题，你应该说，我跟那个丁宁最近有没有掐得更厉害？哎，你没听说过一种说法吗？一个男人啊，只有对一个女人产生了兴趣，才会不断的针对她。他这么做就是为了引起你的注意。你以为丁宁只有十岁吗？我啊，之前一直没有问过你，当初为什么跟丁宁分手？难道真的是因为那个出国交流的名额吗？就是因为那个出国交流的名额，这是今年学校出国交流名额的红头文件，你们先看一下。按照惯例，每年给到我们院系的只有一个名额，最终会根据这次期末的成绩，在你们两个人中间进行选择。广文，你等我一下，我们聊一聊。丁宁，我不会让着你的，希望你也不会让着我。可以，我们公平竞争，但你能不能不要躲着我呀？我没有躲你，我去备考所以你们两个的最终成绩怎么样？哎，果文，今天公布期末成绩，你看了吗？不过你说了这么多，我还是觉得你真是心疼他。什么时候丁总带人出来跟我见见啊？我管你怎么觉着，当年不就是因为一个出国名额吗？你们幼不幼稚啊？哎，李丽，广、嗯、阳电话一直打不通，你知道他是哪儿吗？你看，第二段和第四段，他的论据跟现实情况有一定程度的差异。教授，我看了丁宁的论文，我觉得有很大的问题。果文，丁宁，你们对你来说都这么重要吗？我不知道你在说什么。为了一个交流名额，你有必要让教授撤销我的论文吗？我从来没有让教授撤销你的论文，我只是提出你的论文存在问题，我不觉得自己做错了呀。是挺幼稚的。我当年觉得永远都不可能原谅他，但是最近一段时间吧，我目睹了他变态的虐人和自虐的极端行为。我觉得我能理解和原谅当年的他，甚至还有点欣赏现在的他。还说你对他没意思啊？啊？所以你为了那个交流的名额，就真的这么做了？我就是后悔。我当时没有这么做，教授。海外交流，我想退出。为什么？丁宁的论文虽然存在问题，但
但他的研究广度和深度都比我优秀很多，他比我更应该得到这个名额。关文，为了得到这个机会而不择手段，你真是令我没有想到。永远都这么自以为是，那你为什么不告诉他呀？告诉他有什么用啊？就能重拾对彼此的信任吗？都过去那么久了，就当没有发生过吧。现在不需要爱情的我，过得也挺好啊。大家都看到了，在过去的三个月里呢，我们万丽的销售业绩。同比上涨了百分之七十二，环比是百分之二十一，而且客流量。看这表面数字有什么用？拿公司的钱来补贴活动，增加人气，办法多的是。这么懂的意思是我们万丽在赔钱赚吆喝呀？我的意思是，衡量一个商场是不是做得好，要从多维度来评估。比如恒天，销售业绩和租金收益同时做的都很好，是不是罗总？感谢郑总的鼓励啊，我们会继续努力的。我看万丽最近忙着引进餐饮和健身配套，丁总可能对零售没经验。这两个业态是租金回报最低的，公司投入那么多钱，别到时候竹篮打水一场空。所以以后汇报的时候，我觉得最好把租金收益的变化也写进报告里。方便我们及时就座，郑总，我觉得这个调改和升级都是慢慢来的，你不能又让马跑又不让马吃草吧？潇潇，你还年轻没经验，回去问问肖总，我这个建议还是很有必要的。嗯，我同意郑总说的，您说的对，可是。这个租金增长的考评，是不是得有一个目标跟方向？刚刚郑总表扬了恒天，那不如这样吧，我们万丽就以恒天的租金提升百分比作为目标，如何？真的？当然。好啊。郑总，找我有事啊？哥。听说你之前替万丽拦下了替儿子合同啊？有这么回事儿？那是因为那个丁总之前提醒了我，针对 T L 新的谈判方向，而且这个方向啊，给恒天争取了更高的利润，所以我才……郑总，下次不会了。知道自己错在哪儿吗？啊，我不该帮丁总。人家 T L 想离开万丽，是因为万丽做的不好。人家想进恒天，是因为恒天做的出色。这两者你偏要混在一起，你说你是不是错了？你说的是。所以这次。恒天跟万丽比拼，一定要公平。您放心，这次这个人情我是一定不会放。那就做出恒天该有的气势出来。明白。老大，这杯我真心实意的敬您。万丽之前从来没有一个招商总能做到像您这样，为了一个运动业态度这么拼命。原来我还觉得您就是会演，对我们要求高，自己肯定做不到。但这次。我心服口服，敬你。好了，今后在工作上别偷懒就行了。<笑>不是老大，您对我是不是有什么误解啊？是我虽然平时在打扮上多花了点心思，不像大伯，但是在工作上我还是非常上心的。你说什么呢？谁穿的不好看了？可拉倒吧，你没数吗？哎，相个亲都不知道穿条裙子，啊，你俩都不像个女的，怪不得没人看得上你。我承认，我确实没你会打扮，行了吧？哎，不对啊，你讽刺谁呢？我这是追求时尚，知道吗？好，时尚，时尚，时尚。我不懂。那个
丁总最近的日子大概是不好过了。商场销售、客流量的同比和环比大幅度上涨，他有什么不满意的？我昨天去财务部交发票的时候，听了一耳朵八卦，原来丁总是得罪了集团的郑董，被民生暗将派到碗里来的。郑董最近呢，在董事会上通过了人才考核的新章程，每一个调任的高管都有一个半年的观察期，如果成绩不好，那就就地降职或者直接开除。大家说这都是郑总专门为丁量身定做的，什么时候的事儿？上周吧。但是丁总这张成绩表不是挺好看的吗？不用太担心吧。好不好看取决于标准执行者的想法，如果真的是诚信的话，怎么样都不会让你达标的。嗯，哎，对了，老大，我听说集团对调整期商场的租金收益也要进行考核了，这不就是冲着万利来的